שלום לכולם, היום נדבר על פסוק משיר השירים, בהקשר של פרשת השבוע, פרשת שמות. הכרזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים, כרמים, וכרמינו סמדר. מסופר במדרש רבה, כאשר נגזרה הגזרה, כל הבן היילוד, היאורה תשליכו, היו משפחות במצרים, משפחות עבריות, שילדו בנים, ושמרו את התינוקות בבית, הסתירו אותם, לא קיימו את הגזרה. אבל מה עשו המצרים במצרים? הסתובבו מבית לבית וחיפשו תינוקות עבריים. באיזה טקטיקה הם השתמשו כדי לאתר את התינוקות העבריים, כי ההורים הסתירו אותם היטב? הם היו מביאים איתם לחיפוש תינוקות מצריים. וכאשר התינוק המצרי היה בוכה, אז התינוק העברי היה בוכה איתו, כי דרך מדרך הטבע, כשתינוק שומע, תינוק אחר בוכה, הוא בוכה עמו. וכך היו המצרים מאתרים את ילדי העברי שהוסתרו על ידי הוריהם. מספר מדרש רבה ואומר, מי הם התינוקות המצריים? למה נמשלו התינוקות המצריים? לשועלים קטנים. המחבלים את הכרמים. וזה מה שלפי מדרש רבה מתכוון שיר השירים. באומרו, אחזו לנו שועלים קטנים, מחבלים כרמים. זאת אומרת, השועלים הקטנים הם התינוקות המצריים, שכאשר קרבו אותם אל הימצאות התינוקות העבריים, הם גרמו לגילוי התינוקות העבריים. עכשיו, כפי שאמרנו בשיעורים הקודמים, ישראל נקראים כרם השם, ואילו התינוקות המצריים הם השועלים שמחבלים, מנסים לחבל את כרם השם. לכן אחזו לנו שועלים, שועלים קטנים, מחבלים, כרמים. עכשיו נסביר את סוף הפסוק, וכרמינו סמדר. סמדר נקרא כרם שעוד לא בא להבשלה. זאת אומרת הפוטנציאל של הכרם כמו ניצן בפרח. אבל אם ניכנס ונעשה זום פנימה לגבי המילה סמדר, נוכל לראות סוד. המילה סמדר כתובה ס"מ ד"ד ר"ש, כאשר ס"מ האות הראשונה ורש האות האחרונה יוצרות לנו שר. כלומר עשר הוויות או כרם ושתי האותיות באמצע שהן נחשבות ללב המילה זאת אומרת ראש המילה סמדר הוא סמך סוף המילה סמדר הוא ריש ביחד זה שר או עשר הוויות או כרם ולב המילה אמצע המילה היא אותיות מ"ד מ"ד הן ראשי תיבות של מים דחורים הכוונה להתערותא דלעילא, כשהעליון משפיע ללא עבודת התחתון. התחתון לא עושה שום דבר, זו רק עבודה של העליון. עכשיו, מה פירוש הביטוי וכרמינו סמדע? זאת אומרת, הכרמים של ישראל, כרם ישראל, כרם השם, הוא לא תלוי בעבודת התחתון, הוא נתינה שלמה של העליון. לכן, וכרמינו סמדע. זאת אומרת עשר ההוויות הן ניתנות לנו וכרמינו סמדר. עד כאן להיום, מקווים שנהנתם להשתמע בשיעור הבא. שבוע טוב לכולם.